السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اتقوا الله عباد الله വീതിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സ്നേഹാദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ 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 
അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ 
അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉത്തമ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ സഹാബാഖിറാം റലി അള്ളാഹു അനഹും അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ നബിദുരുമേനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വിശുദ്ധ വഹയുകൾ എഴുതി വെക്കുന്ന കുത്താബുൽ വഹി ഖുർആാനിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന സഹാബിമാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നോ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമയുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ പത്തായത്തുകൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രമുഖനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനഹു അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ പത്തായത്ത് ഒരു സദസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ആ പത്ത് ആയത്തുകൾ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടല്ലാതെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരു ആയത്ത് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ബഹുമാന്യരായ ഖുർആാൻ പഠിതാക്കളായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും എനിക്ക് ഉണർത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് റസൂൽ കരീം സ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഖുർആാനിന്റെ ജീവിക്കുന്ന പ്രതിരൂപമായി അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു ലിയഖൂനർ റസൂൽ ഷഹീദൻ ആലോചിക്കും പ്രവാചകൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യസാക്ഷ്യ നിർവഹണം നടത്തുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്നത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോകത്തിന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അവിടെ ആയത്ത് നിന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിക്കുന്ന സത്യസാക്ഷ്യ നിർവഹണം നടത്തണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഖുർആൻ നെഞ്ചേറ്റിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളോട് അതിന്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്നോ ഇഷ്ടജീബുലില്ലാഹിവലിറസൂൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ റസൂലിന് മാത്രമാണുള്ളത് ഖുർആാൻ തന്നെ റസൂലിനോട് നേരിക്ക് പറഞ്ഞു നബിയെ ഈ സന്ദേശം നാം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനുള്ളതല്ല മനുഷ്യരിൽ കറക്കപ്പെട്ട ഈ ഖുർആൻ ഈ സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇറക്കി തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തിന് അവരിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഈ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഖുർആൻ നബിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഖുർആൻ നബിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതമാണുള്ളത് ആ ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ മൂടും ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്തെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തു മാനുദ്ദിലേയും ജനങ്ങൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി അത് ഖുർആൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ പകരാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നടക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തമാക്കിയതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യണം ഒരാളിലും യഥഫക്കറും അവർ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണത് ഇനി ആ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മാറി വരുന്നുവെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചിന്തക്ക് കടിഞ്ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആാൻ്റെ സന്ദേശം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് മനുഷ്യർ ഇന്ന് എവിടെയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിൻ്റെ പ്രകടമായ പ്രവർത്തന സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യത ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഒടുക്കിപ്പോകുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പരിഹാരമാണോ ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും മരിക്കുക എന്നത് പരിഹാരമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കവി ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഒലൗ കുന്ന ഇതാമിത്തിന തുരിക്കന ലക്കാനൽ മൗത്തു റാഹത്ത കുല്ലി ഹയ്യൻ നാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ എങ്ങനെ വിടുകയാണ് അതോടുകൂടി അവസ്ഥ എല്ലാം കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ മരണം എത്ര സുഖകരമാണ് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മരിക്കാൻ മരിക്കാൻ മരിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞുമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലത് സത്യം വലാക്കിന്ന ഇതാമിത്തിന ബുഴസിന പക്ഷെ സത്യം അങ്ങനെയല്ല നാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉയർത്തെ ജൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു 
ഒരു സ്ഥലം അനഹു ആൻകുല്ലിഹ ഷെയ്ൻ അതിന് ശേഷം എല്ലാ വസ്തുവും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെന്താ ചെയ്യാം മരിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഖുർആാൻ നമുക്ക് മാർഗദർശനം ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഖുർആൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആമുഖം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പറയുന്ന അലി ഫിലാ മീം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആലിക്കൽ കിത്താബ് ലാ റൈബ് ഫിഹി ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കീൻ അതെ ഈ ഗ്രന്ഥം മഹത്വമറിയ ആ ഗ്രന്ഥം യാതൊരു സംശയത്തിൻ്റെ അവകാശമില്ല കരുതലോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാർഗദർശനമാണ് എന്ന് മുത്തക്കീൻ കരുതി സൂക്ഷ്മയില്ലേ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഒരു കരുതലോട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മതയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു സൂക്ഷ്മത കൈകൊണ്ടാൽ ആ കൈകൊണ്ടവർക്ക് ഈ ഖുർആൻ മാർഗദർശനം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു മതപരമായി ആത്മീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനും കേവല ഭൗതികത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനും ഡോക്ടറും ഇവർ രണ്ടു വീട്ടിലും കൂടി ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഈ മതപരമായി പാരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ ഇവരോട് രണ്ടാളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സൂക്ഷ്മതയെപ്പറ്റിയും കരുതലോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നത് കാലൽ മുലജ്ജിമുലാഹുമാൽക്കുമ ആ ഗോഡശാസ്ത്രനും ആ ഡോക്ടറും ഒന്ന് ഡോക്ടറാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലാ തുകാദുലംവാദ് ഇനി ഒരിക്കലും പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ മതപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ശരി കൂട്ടു ഇലയിക്കുമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ അതെന്താണ് ഇൻ സഹ കൗരുക്കും ആ ഫലസ്തുബി ഹാസിരിൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നഷ്ടം വരാനില്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ കരുതലോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയമായ ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ വേണ്ടത് എന്ന് കരുതലോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി അഥവാ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് നോക്കൂ മരിച്ച അതോടുകൂടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു നഷ്ടം എനിക്ക് വരാനില്ല ഞാൻ നന്നായി ഇവിടെ ജീവിച്ചു ധർമ്മസ്ത്രീയോട് ജീവിച്ചു അതാണല്ലേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന ശരിയാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല ഔ സഹ കൗലി അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെങ്കിൽ പല ഹസാർ ആലയിക്കുമാ എല്ലാ നഷ്ടവും നിങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കരുതൽ നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ ആ കരുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിതാ ഈ ഖുർആൻ മാർഗദർശനം ചെയ്യുന്നു മുതലിൽ മുത്തക്കീൻ കരുതലുകളോട് സൂക്ഷ്മ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാർഗദർശനമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആമിനു ബില്ലാഹി പൊറസൂലിഹി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ നൂരില്ലതി അനുസരണ നാം ദൈവദൂതൻ്റെ ഇറക്കിക്കൊടുത്ത ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ആ വെളിച്ചം നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഇവിടെ ജീവിതത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം ഏതെല്ലാം നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കണം അതിന് വഴി കാണിച്ചു തീർന്നു അതാണ് ഖുർആാൻ്റെ സന്ദേശം അത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആഗമനാണ് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ടോ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഖുർആാനിലെ വാദഗ്രന്ഥത്തോടെ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേദഗ്രന്ഥം വെളിച്ചം വല്ലതും കൊണ്ടുവരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗത്തോബി കിത്താബിന് എന്തില്ല പറയുക നബിയെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അങ്ങനെ വെളിച്ചമുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിങ്ങൾ ആരുടെയും കയ്യിലുണ്ടോ കൊണ്ടുവരൂ ഈ ഖുർആൻ ഈ വെളിച്ചമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഈ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും സന്മാർഗം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ അത് പിന്തുടർന്ന് കൊള്ളാം ഇതാർക്കാണ് പറയാൻ കഴിയുക വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയാൻ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം കാണിച്ചു തരുവാൻ അത് ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് കൊള്ളാം എന്ന് വിനീതനായി ഖുർആാൻ്റെ വാദങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അള്ളാഹ് പറയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഹുഹദ മിന്നാത്തവ്യോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും നാം പറയുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണിത് അത് വിശ്വാസരംഗത്ത് ആത്മീയ രംഗത്ത് മറ്റുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇനി ഏതെല്ലാം നിലക്കുള്ള മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വെളിച്ചമാകുന്നു അവിടെ എല്ലാം വെളിച്ചമാണ് ഈ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ നോക്കായിരുന്നു ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വലിയ
തൊഴിലാളി വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിവർത്തിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളി നേതാവ് ഭൂഷിയായി തൊഴിലാളിയെ കൊണ്ട് പണിയെടുത്ത് നോക്കി നിന്ന് അതിൻ്റെ വേതനം പറ്റുന്നവരായി തീർത്ത് ആദ്യ ഭൂഷികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രായോഗികമല്ലാതെ എന്നാൽ മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാവട്ടെ അതേ അവസരത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ രണ്ടു കൂട്ടിന് സമന്വയിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ പരിധി വേണം സമ്പാദ്യം നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൊള്ളൂ ആ സമ്പാദ്യം നിങ്ങൾ വെറുതെ വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടര ശതമാനം പാപങ്ങളുടെ അവകാശമായി എടുത്തു കൊടുക്കണം അതാണ് വലിയ അടിത്തറ മാത്രമല്ല വെറുതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് പലിശ കണിശമായി നിരോധിക്കുന്നു നിർബന്ധമായി സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനം പാപങ്ങൾ അവകാശമായി എടുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയുടെ അടിത്തറ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മനുഷ്യ സമൂഹം ഇവിടെ എത്ര നന്നായി തീരും എന്തായിരിക്കും ഉള്ളവനെയും ഇല്ലാത്തവനെയും യോജിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഒരു ആൻ അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് പലിശ കഠിനമായി കർശനമായി നിരോധിക്കുന്നു ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമായി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി അത് നിലനിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തമായി നിലനിർത്തണം പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി തകർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൂഷാസികളുടെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അവർക്ക് തടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിലാളികൾ അധ്വാനിക്കുന്നു തൊഴിലാളികൾ വേതനം പറ്റുന്നു പക്ഷെ ആ തൊഴിലാളികൾ അവകാശികളായി മാറുമ്പോൾ സംഘടിതരായി മാറുമ്പോൾ ആ തൊഴിലാളികളെ തകർക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അതിനാണ് ലഹരി അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക മദ്യം അവരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി അവൻ്റെ അവകാശം കൈപ്പറ്റി അവൻ്റെ വേദനമായി വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ അതാ വെക്കുന്നു കള്ളു ഷാപ്പുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഭൂഷാസികളുടേതാണ് കള്ളു ഷാപ്പുകൾ ഏത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്താലും ശരി ഭൂഷികൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനം അത് ഭൂഷികളുടെ മദ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ കലാനുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതല്ല മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യം തകർക്കണം തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബ സമാധാനം തകർക്കണം തൊഴിലാളിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ച തകർക്കണം ഇതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ മദ്യം അതെ നിങ്ങൾ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൻ്റെ കുടുംബബന്ധം തകരുന്നു അവൻ്റെ വരുമാനം തകരുന്നു അവൻ്റെ ബുദ്ധി തക തകരുന്നു ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂഷ്വാസികൾ ഈ ലഹരിയുടെ പ്രചരണം സമൂഹത്തിൽ ഇറക്കിയത് ഖുർആൻ ലഹരി കണിശമായി നിരോധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതോടുകൂടി തന്നെ മരണാന്തര ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മനുഷ്യൻ അതിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്നു ഈ കാര്യം ഞാൻ മേട്ടി പറയുന്നില്ല എൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഖുർആൻ ഇത്രയും വെളിച്ചം നൽകുന്നു ഈ വെളിച്ചത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചം ഇവിടെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെളിച്ചം ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വെളിച്ചം കാണിച്ചു തരുന്നു പക്ഷെ ഈ ജീവിതം മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിയുള്ള കഴിവുള്ള മനുഷ്യർ ഒരു മൂട്ടയെപ്പോലെ ഒരു കൊതുവിനെപ്പോലെ ചത്തുപോയിട്ട് അതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ളത് എന്താ അവിടെ സാംസ്കാരിക ബോധം ധാർമ്മിക ബോധത്തിനുള്ളത് എന്ത് പരിവർത്തനമാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കാരണം ഒരു പ്രാണിയെപ്പോലെ ചത്തൊടുങ്ങി അതോടുകൂടി ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതല്ല മരണം മറ്റൊരു ജീവിതത്തിൽ തുടക്കമാണ് ഇവിടെയുള്ള അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ പരം അറിയുന്ന ദിവസം വരാനിരിക്കുന്നു ആ കാര്യത്തിലേക്കുള്ള അവിടെ നിന്ന് വെളിച്ചം നൽകുന്നു ഇവിടെ അവിടെ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചവർ അവിടെ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ